288장 예수를 나의 구주 삼고 제 9장 이일 후에 요단 서쪽 산지와 평지와 레바논 앞 대해 연안에 있는 햇사람과 아모리 사람과 가나안 사람과 브리스 사람과 히위 사람과 여부스 사람의 모든 왕들이 이 일을 듣고 모여서 일심으로 여호수아와 이스라엘에 맞서서 싸우려 하더라 기부온 주민들이 여호수아가 여리고와 하이의 행한 일을 듣고 꾀를 내어 사신의 모양을 꾸미되 헤어진 전대와 헤어지고 찢어져서 기운 가죽 포도주 부대를 나귀에 싣고 그 발에는 낡아서 기운 신을 신고 낡은 옷을 입고 다 마르고 곰팡이가 난 떡을 준비하고 그들이 길갈 진영으로 가서 여호수아에게 이르러 그와 이스라엘 사람들에게 이르되 우리는 먼 나라에서 왔나이다 이제 우리와 조약을 맺읍시다 이스라엘 사람들이 희위 사람에게 이르되 너희가 우리 가운데 거주하는 듯하니 우리가 어떻게 너희와 조약을 맺을 수 있으랴 그들이 여호수아에게 이르되 우리는 당신의 종들이니이다 여호수아가 그들에게 묻되 너희는 누구며 어디서 왔느냐 종들은 당신의 하나님 여호와의 이름으로 말미하마 심히 먼 나라에서 왔사오니 이는 우리가 그의 소문과 그가 애굽에서 행하신 모든 일을 들으며 또 그가 요단 동쪽에 있는 아모리 사람의 두 왕들 곧 헤스본 왕 시혼과 아스타롯에 있는 바산 왕 옥에게 행하신 모든 일을 들었음이니이다 그러므로 우리 장로들과 우리나라의 모든 주민이 우리에게 말하여 이르되 너희는 여행할 양식을 손에 가지고 가서 그들을 만나서 그들에게 이르기를 우리는 당신들의 종들이니 이제 우리와 조약을 맺읍시다 하라 하였나이다 우리의 이 떡은 
우리가 당신들에게로 오려고 떠나던 날에 우리들의 집에서 아직도 뜨거운 것을 양식으로 가지고 왔으나 보소서 이제 말랐고 곰팡이가 났으며 또 우리가 포도주를 담은 이 가죽 부대도 새것이었으나 지저지게 되었으며 우리의 이 옷과 신도 여행이 매우 길었으므로 낡아졌나이다 한지라 우리가 그들의 양식을 취하고는 어떻게 할지를 여호와께 묻지 아니하고 여호수아가 곧 그들과 화친하여 그들을 살리리라는 조약을 맺고 회중 족장들이 그들에게 맹세하였더라 그들과 조약을 맺은 후 사흘이 지나서야 그들이 이웃에서 자기들 중에 거주하는 자들이라 함을 들으니라 이스라엘 자손이 행군하여 셋째 날에 그들의 여러 성읍들에 이르렀으니 그들의 성읍들은 기부원과 급이라와 부에롯과 기랏 여아림이라 그러나 회중 족장들이 이스라엘의 하나님 여호와로 그들에게 맹세했기 때문에 이스라엘 자손이 그들을 지지 못한지라 그러므로 회중이 다 족장들을 원망하니 모든 족장이 온 회중에게 이르되 우리가 이스라엘 하나님 여호와로 그들에게 맹세하였은 즉 이제 그들을 건드리지 못하리라 우리가 그들에게 맹세한 맹약으로 말미암아 진노가 우리에게 임할까 하노니 이렇게 행하여 그들을 살리리라 하고 무리에게 이르되 그들을 살리라 하니 족장들이 그들에게 이른 대로 그들이 온 회중을 위하여 나무를 패며 물을 깃는 자가 되었더라 여호수아가 그들을 불러다가 말하여 이르되 너희가 우리 가운데 거주하면서 어찌하여 심히 먼 곳에서 왔다고 하여 우리를 속였느냐 그러므로 너희가 저주를 받나니 너희가 대를 이어 종이 되어 다내 하나님의 집을 위하여 나무를 패며 물을 깃는 자가 되리라 그들이 여호수아에게 대답하여 이르되 당신의 하나님 여호와께서 그의 종 모세에게 명령하사 이 땅을 다 당신들에게 주고 이 땅의 모든 주민을 당신들 앞에서 멸하라 하신 것이 당신의 종들에게 분명히 들림으로 당신들로 말미암아 우리의 목숨을 잃을까 심히 두려워하여 이같이 하였나이다 보소서 이제 우리가 당신의 손에 있으니 당신의 의향에 좋고 옳은 대로 우리에게 행하소서 여호수아가 곧 그대로 그들에게 행하여 그들을 이스라엘 자손의 손에서 건져서 죽이지 못하게 하니라 그날에 여호수아가 그들을 여호와께서 택하신 곳에서 회중을 위하며 여호와의 재단을 위하여 나무를 패며 물을 깃는 자들로 삼았더니 오늘까지 이르니라 이 시간 함께 예배하시는 우리 사랑하는 성도님들의 삶과 가정 가운데 하나님으로부터 은혜와 평강이 넘쳐나기를 축복합니다 세상에는 두 종류의 사람이 있습니다 하나님의 사람과 그렇지 않은 사람입니다 더 구체적으로 말씀드리면 하나님께 엎드리는 사람과 하나님을 대적하는 사람이 우리 가운데 있죠. 이두 부류의 사람은 동일하게 세상을 사는 것 같지만 그 결과는 완전히 다릅니다. 우리가 잘 아는 것처럼 시편 1편 말씀을 보면 복 있는 사람은 여호와께서 인정하시나 악인의 길은 이 망아리로다 라고 말씀하고 있죠. 오늘 본문은 이러한 차이를 너무나도 분명하게 보여주는 말씀입니다. 하나님께 엎드리는 사람과 대적하는 사람의 차이를 말이죠. 우리가 함께 읽은 말씀은 이 가난에 들어간 이스라엘 백성들이 이두 성읍을 정복한 다음에 일어난 일입니다. 그들은 여리고성과 전투에서 승리하였습니다. 그리고 아이성과의 전투에서는 패배와 승리를 한 차례씩 맛보았죠. 이두 전쟁이 있은 후 가나안에 있는 일곱 민족은 이스라엘을 대하는 태도가 달라졌습니다. 아이성에서의 패배 소식이 들려서인지 그들은 이스라엘을 더 이상 전처럼 두려워하지는 않게 되었고 이제는 이스라엘 백성들과 맞서려는 무리들이 나타나게 된 것이죠. 1절을 보면 이일 후에 요단 서쪽 산지와 평지와 레바논 앞 대연안에 있는 햇사람과 아모리사람과 가나안사람과 브리스사람과 히비사람과 여우수사람의 모든 왕들이 이 일을 듣고 모여서 
일심으로 여우사와 이스라엘에 맞서서 싸우려 하더라 라고 말씀하죠. 그러니까 가나인에 있는 족속들이 함께 모여서 연합군을 결성한 것입니다. 그리고 여우사와 이스라엘을 대적하여서 싸우려고 하는 것이죠. 아무리 하나님의 사람이라고 할지라도 일곱 민족이 이 힘을 합하면 이 못할 것이 없다라고 생각한 것 아닙니까? 이것이 하나님을 없이 생각하는 사람들의 생각입니다. 하나님을 모르는 이들은요. 자신의 힘으로 모든 문제들을 해결할 수 있다라고 생각합니다. 힘을 모으면 더 많은 병력을 충원하면 더 많이 노력하면 할수 있다라고 생각하는 것이죠. 예, 바벨탑 사건을 보면 알수 있지 않습니까? 더 높이 쌓으면 하나님을 넘어설 수 있다라고 생각한 것 아닙니까? 그러나 우리가 기억해야 할 것은 인간의 노력으로는 하나님께 도저히 이를 수 없다라는 것입니다. 이 다음 장인 이 10장 말씀을 보면 이스라엘은 결국 이스라엘에 의해 정복당하게 되고 무너지게 됩니다. 아무리 족속을 시작으로 하여서 이 모든 민족들이 하나님의 심판을 받게 되죠. 하나님을 대적하는 자의 결말은 이와 같습니다. 바람에 나는 겨와 같은 것이 하나님이 없다 하는 이들의 결말이죠. 반면 하나님께 엎드리는 사람은 어떻습니까? 오늘 본문의 뒷부분을 보면 이 하나님께 엎드린 민족이 하나 등장하는데요. 바로 기부온 민족입니다. 기본은 가난 족속 중에서 제일 크고 용감하고 수도 많은 민족이었습니다. 그러나 그들은 가난 연합군에 속하지 않고 다른 길을 선택합니다. 허름한 옷을 구해 입고 변장을 합니다. 다 떨어진 망태를 하나 준비하고 그 안에 아주 오래된 곰팡이가 핀 듯한 이 떡을 준비했습니다. 신발도 다 떨어진 것을 신고서 먼 거리에서 온 사람 행세를 하면서 이스라엘과 조약을 맺으려고 한 것이죠. 신명기 말씀을 보면 하나님은 가나안 사람들과 화친하지 말라고 말씀하셨지 먼데 사람과는 화친하지 말라고 말씀하지 않으셨습니다. 기본 족속은 이를 알기라도 했다는 듯이 먼 데서 찾아온 사람 행세를 하며 그들 앞에 아주 납작 엎드린 것이죠. 이에 속은 여우수아는 기본 족속과 언약을 맺습니다. 15절을 보면 여우수아가 곧 그들과 화친하여 그들을 살릴이라는 조약을 맺고 회중 족장들이 그들에게 맹세하였더라 라고 말씀하고 있죠. 사실 생각해보면 이 기본과 맺은 언약은 이 거짓 계약이었으며 법적 효력이 없는 것이었습니다. 이 거짓임이 밝혀졌을 때 이스라엘이 기본을 친다고 해도 그들은 할 말이 없었을 것입니다. 그러나 하나님은 그들에게 분노하지 않으십니다. 오히려 그들의 태도를 인정이라고 한다는 듯이 기본 족속을 모두 다 살려주시죠. 전 이것이 하나님께서 구원을 이루어 가시는 방법이라고 생각합니다. 사실 생각해보면 기본은 진멸당해야만 마땅한 민족이었습니다. 가난한 족속일 뿐만 아니라 하나님과 하나님의 사람들을 속이지 않았습니까? 그들은 이미 죽은 존재이고 죽어 마땅한 죄인이었습니다. 그러나 하나님은 그들을 구원해 주셨습니다. 이 죽음에서 생명으로 건져 주신 것이죠. 그 배경에는 이 하나님의 말씀을 듣는 태도가 있었습니다. 이 구절을 보면 기본 민족이 여우수아를 찾아온 그 이유를 설명하고 있는데요. 이 구절을 보면 그들이 여우수아에게 대답하되 종들은 당신의 하나님 여와의 호 이름으로 말미암아 심히 먼 나라에 왔사오니 이는 우리가 그의 소문과 그가 애굽에서 행하신 모든 일을 들었기 때문이다 라고 말씀합니다. 하나님과 하나님께서 행하신 일들을 듣고 그 말씀에 근거해서 하나님 앞에 나왔다는 것 아닙니까? 또한 그들에게는 이 엎드리는 태도가 있었습니다. 자신의 힘으로 문제를 해결하려 한 것이 아니라 하나님께 가지고 나와 엎드린 것이죠. 우리에게도 이러한 태도가 필요합니다. 
하나님께서 우리에게 기대하시는 믿음은요. 이 엎드리는 믿음입니다. 서두에 나온 연합군도요. 하나님에 대한 소문을 들었습니다. 그러나 그들에게는 엎드리는 태도가 없었습니다. 자신의 힘으로 해낼 수 있다고 라 생각했던 것이죠. 그러나 그들의 노력은요. 결국 실패로 돌아갔고 결국에는 죽음으로 마무리되지 않습니까? 그러나 기본은 달랐습니다. 기본 민족은 하나님의 말씀을 듣고 싶은 대로 듣지 않았습니다. 그분의 크고 위대하심을 인정했습니다. 그리고 그분의 위험 앞에 엎드려 주님께서 행하실 일들을 바라본 것 아니겠습니까? 그때 주님의 신실하심이 드러난 것이죠. 우리에게도 무엇보다 먼저 있어야 할 것이 있다면 엎드리는 것입니다. 문제보다 크신 주님께 부복하고 주님께서 일하시기를 기대하는 것이 필요한 것이죠. 우리의 삶은 기본 민족과 같을 수밖에 없습니다. 해결해야 할 문제가 많고요. 어떻게 해결해야 할 것이 옳은 방법인지 알수 없을 때도 많이 있습니다. 그때마다 주님께 엎드리는 우리 성도님들이 되셨으면 좋겠습니다. 주님께 나아가는 저와 여러분들이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 히브리서 말씀을 보면 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 또한 그가 자기를 찾는 사람들에게 이상 주시는 이심을 믿어야 할지니라 라고 말씀합니다. 이 믿음으로 주님께 나아가시는 우리 성도님들이 되시기를 바랍니다. 주님을 신뢰하고 또 주님을 의지하고 주님 앞에 엎드리는 태도로 나아가심으로 말미암아 주님의 신실하심을 매일의 삶 가운데 경험하시는 저와 성도님들이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 사랑과 내가 충만하신 하나님 오늘도 말씀으로 가르쳐 주시고 또 나아갈 방향을 알게 하여 주신 것 참으로 감사를 드립니다. 기본 민족과 같이 주님을 인정하는 자가 되게 하시고 주님의 위험 앞에 엎드리는 삶을 살아내는 우리들이 되게 하여 주시옵소서. 우린 연약하여서 넘어질 때가 많습니다. 주님 없이 살아가려고 할 때도 있습니다. 겸손히 주님을 인정하는 믿음 주시고 주님을 의지하며 승리하는 우리들이 되게 하여 주시옵소서. 내일부터 청년부 수련회가 진행됩니다. 우리 청년을 무엇보다 주님 앞에 엎드리는 시간 되게 하시고 주님 앞에 부복하며 나아갈 때 주님의 역사를 주님의 신실하심을 경험하는 귀한 3일간의 수련회가 되게 하여 주시옵소서. 그렇게 인도하실 주님의 기대하오며 이 모든 말씀 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하오며 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 성령님의 교통하심이 이 시간 함께 예배하시는 우리 사랑하는 성도님들의 머리위에 지금으로부터 영원까지 함께 있을지어다. 아멘